بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات گلالی از دکون کو تیر ورز مرتاسی درس تر اتم پر را ورسا و اتم هم پک تعریف کی خود درس د تسلسل د فار یو زل بیاد اتم تعریف تر زو مرتاسی په درسونی کی ویلی و چی هر شی د کشنی زرات څخه جوړ سوی دی دلته د څون زرات څخه په کم ډول باندې د زرات څخه دلته د عالمانو تر منځ بیا څه د نظر اختلاف موجود و زن عالمانو داسی ویل چې یو ماده د یو کشنې ترین نظرې څخه جوړه ده چې دغه زره نور قابل د تقسیم وړ نه ده یعنی نور بیا دا نه کشنې کیږي نور نه تجزیه کیږي و دغه ماده د زرې ته دې د اټوم اصطلاح کار کړه چې د دې په سر کې هندې عالم کان یاداو او د اټوم نوم چې بیا ورته غوره کوي ډیموکریټ ورته غوره کوي خو د دغه نظر په مقابل کې یو بل نظر هم موجود و هغه ارسطو چې هغه ویل چې یا زره قابل نور د تجزیه وړ هم ده دا چې موږ نو سو کولای وسایت نسته دا بېله موضوع ده خو دغه فکري اختلاف موجود و مختلف نظرونه موجود و کله چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي وسایل پیدا شول بلاخره نتیجه دا شي سې سول چې یا دغه اټوم نور هم د تجزیه وړ ده یعنی خبره د ارستو په ګټه باندې تمام شول د هغه نظر تایید شو څنګه چې پیش بینی کړی و راځو اوس د اټوم تعریف ده موږ د انصر کوشنې زره چې د هغه انصر خواص ولري عبارت دی د اټوم څخه یعنی انصر د کوشنې کوشنې زراتو څخه جوړ شوی دی چې د انصر دغه پیک واحد زره د اټوم په نامه سره یادېږي اټوم خپله څنګه جوړښت لري د اټوم د ساختمان برخې اټوم دوې برخې لري هر اټوم د دو برخو څخه جوړ دی چې یوه یې د هستې په نامه سره یادو او بل د مدارونو په نامه سره که هر اټوم عمومه وګورو دغسې ساختمان لري دغه مرکزي برخه یې د هستې په نامه سره یادېږي د دغه مرکزي برخې باندې چې نور خطونه را ګرځېدلي دي هغه د مدارونو په نامه سره یادېږي یعنی هر اټوم دوی برخې لري هستا او مدارونه هر اټوم صرف او صرف یوه هستا لري مدارونه کېدلی شي چې څو مدارونه ولري چې دا موضوع به بیا په مدارونو کې تشریح کو دا چې اټوم خپل د نورو زرو څخه جوړ شوی دی نو د کومو زراتو څخه جوړ شوی دی اټوم د ډېرو زراتو څخه جوړ شوی دی حتی تر دوه سوه ډوله زیاتو زراتو څخه جوړ شوی دی خو په اټوم کې چې ډېر رول لري اساسی زرات چې کم دی هغه درې ډوله زرات دي الکترون پروټون او نیوټرون دا په اټوم کې هغه اساسي زرات دي راځو د دغو زراتو خواصونو ته راځو چې دغه زرات څنګه زرات دي کم خصوصیات لري الکترون زره سمبول یې څنګه شو دا د الکترون د زرې سمبول دی دلته تاسې څو شیان وینې یو ای دی چې دا خو د الکترون دی لاندې یو لیکل شوی دی من په یو پر سر باندې صفر لیکل شوی دی دا دا معنی چې دغه د الکترون زره چارچداره زره ده برک لري هر زره به درې حالتونه ولري یا هیڅ ډول چارج ونه لري خونسا به یې یا به که یو زره مثبت چارج ولري یا به منفي چارج ونه ولري د دغو درو حالتونو څخه به حتما یو حالت ولري نو الکترون چې یو زره ده چارج یې څنګه دی من پی یو دی من پی یو برک په اصطلاح باندې لري او پر سر باندې چې لیکل شوی صفر دی دا د الکترون د زرې د وزن نمایندګي کوي یعنې دا کتله نه لري یا یې کتله مو صفر پر زو باندې خبرو ته بیا راځو سره تشریح کوي چې څنګه صفر پر زو د الکترون د زرې چارج د کولم په واحد باندې یو اشاریه شپاړ صفر دوه زر بلاس په توان د منفي نولس کولم په چارج دا لري نسبتي چارج د دغه چارج موږ په محاسباتو کې د مشکلاتو د دې په خاطر باندې یا دا چې د الکترون څخه بل منفي چارج لرونکې زره نسته کوشنۍ چې دغه نه چارج دي در دې دي لر چارج ولري کوشنۍ ترینه زره ده چې کوشنۍ چارج لري نو په دې اساس باندې موږ د دغه عادت پر ځای باندې من پی یو پارس کی واحد نور سره ټاکو قرارداد مو چې راځي د الکترون د چارج پر ځای باندې چې دوه نه عدد وایو من پی یو وایو چې چارج یو عدد ډول 
منفی یعنی چارج یو ډول منفی دی منفی چارج درون کې ضرر کتله د کیلوګرام په حساب باندې الکترون نه اشاریه یوول زربلاس په توان د منفی یو دیرش کیلوګرام کتله لري چې ډیره معمولی کتله ده حتی مون بیخی داسې وایي چې ګواکې الکترون کتله نه لري خبره باندې سر خلاص کړي کتله خو دا دسته خو دا دونه لږ کتله ده چې موږ بیخي دغه د الکترون د دغې کتلې څخه صرف نظر کوو نو په دې اساس باندې مو وایو چې الکترون کتله په سر باندې مو صفر ورته لیکلې ده صحیح ده نسبتي کتله یې پنځه اشاریه څلور اته پنځه اته یعنې دا دونه کوچنی عدد دی چې کولای شو موږ د دې څخه صرف نظر وکړو دغه نسبتي کتله یې صفر فرض کو دغه د اټوم په کمه برخه کې قرار لري اټوم خو موږ ولدا دوی برخې لري هسته او مدارونه د الکترون د اټوم په کمه برخه کې قرار لري په مدارونو کې دغه تورې نوکات چې تاسې وینئ دا مې د الکترون درته فرض کړی چې دا چې شو الکترونونه دي نو الکترون د اټوم په مدارونو کې دایم د حرکت په حالت کې دي پروتون د یې سمبول شو چارج د الکترون سره مساوي نسبتي چارج مثبت یو او کتله یې یو اشاریه اوه شپېشته شپږ ویشت ضربې لس په پتوان د منفي اووه ویشت نسبتي کتله یې یو اشاریه صفر صفر اووه درې یعنې دا کولای شو چې نسبتي کتله یې څو فرض کړو یو یې فرض کړو او چیرې موقعیت لري په هسته کې تاسې چې په دا زرغونه نوکاتو باندې وینئ دا مې فروتونونه انځور کړي دي چې په دغه ځای کې دا هسته ده دا توره کړې چې پرا تاو کړې ده او دا زرغونه نوکات چې دي دا مې د فروتون نمایندگان په هیڅ باندې نیولي دي دریمه ذره چې د نیوترون دی سمبول یې ان لاندې چې صفر لیکلی دي په دې موضوعاتو باندې پوه شولو چې دغه ځای د چارج دی ګواکې دغه نیوترون چارج نه لري او وزن باندې څو لوړ لیکل شوي دي دا د وزن ځای دی دلته یو نو دا دا معنا لري چې د ده وزن څو دی یو دی د فروتون وزن هم یو دی یعنې دا دا معنا چې دی په وزن کې سره مساوي دي چارج نه لري خونسا ذره ده نسبتي چارج هم نه لري نسبتي که دغه کتله یې په کیلوګرام باندې تاسې ورته ګورئ د الکترون سره ډېر لږ پروتون سره تفاوت لري نسبتي وزن یې د نیوترون سره د پروتون سره ډېر لږ تفاوت شته نو دا هم موږ کولای شو چې یو یې فرض کړو دا هم چیرې موقعیت لري په هسته کې موقعیت لري دا او د اټوم اساسي ذرات اوس که چیرې تاسې څخه څوک سوال وکړي مثلا په دغو درو ذراتو کې یوه درته وایي چې فروتون ذره را ته تعریف کړه نو فروتون ذره به تاسې داسې ورته تعریف وي چې فروتون په اټوم کې یوه ذره ده په هسته کې قرار لري چارج یې مثبت یو دی نسبتي وزن یې یو دی دغه ځانګړتیاوې به ورته واېست کله چې دغه ټولې ځانګړتیاوې ورته واېست تاسې فروتون په ډېر صحیح ډول باندې ورته تعریف کړی دی اټومي لمبر ته راځو مخکې تر دې چې اټومي لمبر ته راسم تاسې دغو سمبولونو ته ګورئ دا مې د اکسیجن هسته یوازې رسم کړې ده مدارونه مې نه دي رسم کړي یوازې مې هسته رسم کړې ده په زرغونه نوکاتو باندې چې تاسې وینئ دا پروتونونه دي او په سره نوکاتو باندې چې تاسې وینئ دا نیوترونونه دي نو تاسې اوس حساب کړئ چې دا اکسیجن په هسته کې څو دانې ده نیوترون ذرې شته سرې ذرې حساب کړئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دانې ذرې شته پروتونونه حساب کړئ څو دانې ذرې شته پروتونونه څو دانې شوه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته اته دانې پروتونونه شول نو موږ وایو چې د اکسیجن په هسته کې اته دانې پروتونونه دي پس دغه عدد ته موږ وایو چې دا اټومي لمبر شو نو اوس که څوک چې اټومي لمبر چې شته د یو اټوم په هسته کې چې هر څو دانې پروتونونه و دا عبارت دي د اټومي لمبر څخه که یو پروتون په کښې کوم اټومي لمبر یې یو که دوه په کښې کوم اټومي لمبر یې دوه که سل په کښې کوم اټومي لمبر یې سل د بل اټومي لمبر ته پیدا کوي زرغونه نوکات حساب کوي یو ولس کېږي نو موږ وایو چې د سوډیم اټومي لمبر یو ولس دی دا معنا چې سوډیم خپل په هسته کې یو ولس دانې فروتونونه لري که چیرې ستاسې څخه څوک سوال وکړي چې د المونیم اټومي لمبر دیارلس دی دا څه معنا تاسې به ورته چې دا دا مفهوم لري چې المونیم خپل په هسته کې دیارلس دانې پروتونونه لري دا دې وخت حساب یې کوي دا مې بیا لنډ درته لیکلي دي پروتونو شمېرې دیارلس دی د نیوترونو شمېرې څوارلس دی لمبر یوازې په پروتونو پرې مربوط شي سو راځو پسې هغه اټومي لمبرونه چې موږ ته مهم دي د ځینې اټومونو هغې هغه باید ستاسې میخانیک په یاد وي که چیرې دغه اټومونه چې ما درته لیکلي دي تاسې د دغو اټومونو اټومي لمبرونه در سره په یاد کوي تاسې به د کیمیا په ټولو په عضوي او په غیر عضوي درسونو کې هیڅ ځای به بیا مشکل درته پیدا نه او هلته چې بیا محلولونو ته ځو 
اله تبه بیا محاسبات ته زو بیا به ډیر درته اسان یي نو پراتون کې درس کې به تاسو د جدول څخه د ټول اټمي لمبرونه او وزنونه دغه چې درته لیکلي مو دي د دیاګه در سره پیات کوي ورته ویلي کوي د جدول څخه را وبسي در سره پیات کوي بل عنوان ته زو اټمي کتله اټمي کتله ته ځینې خلک کتلوي عدد هم ورته وایي ځینې خلک لنډ په اثر شي لکه اټمي لمبر ته چې ځینې خلک ترتیبي عدد ورته وایي یا یې لنډ په زیډ باندې شي دا هم دغسې نور لمبونه لري ترتیبي عدد په دې خاطر باندې اټمي لمبر ته ورته وایي چې تاسې جدول وګوري جدول په پرله پسې ډول باندې د اټمي لمبر پر ترتیب باندې جوړ شوی دی اټمي لمبر یو دوا درې څلور په دغه اساس باندې ټاکلی دی په سی پسې اټمي کتله سول اټمي کتله داسې تعریف وي د پروتون او د نیوترونو مجموعه چې هر څو د سول دا د هغه اټوم کتله بلل کېږي مثلا اکسیجن خپل په هسته کې اته دانې د پروتون زرې لري اته دانې د نیوترون زرې لري یعنې په مجموع کې د ده په کتله هسته کې څو زرې سولې شپاړس زرې سولې اته یو ډول اته بل ډول نو موږ وایو چې د اکسیجن کتله څو سول شپاړس د سوډیم کتله درویش ته اوس که څوک سوال څوک کې چې د سوډیم ته یې لیکلي دي درویش دا څه معنی تاسې به ورته چې سوډیم خپل په هسته کې درویش زرې لري یوولس یو رقم دي دولس زرې بل رقم دي یعنې یوولس نیوترونونه دي دولس یوولس پروتونونه دي دولس نیوترونونه دي چې مجموعه یې څومره کېږي درویشت کېږي المونیم خپل په هسته کې چې زرې حساب کو دیارلس یو دي څوارلس بل دي اووه ویشت کېږي پس دغه اووه ویشت عدد ته موږ وایو چې دا ده المونیم چې شته کتله ده آسین نو کتلې به هم ورسره جدول څخه یې ولیکئ کتلې او اټمي لمبرونه در سره په یاد یې کوي که مو چیرې په یاد نه وي په راتلونکي درسو کې بیا مخ ته نه شو تللی راځو هسته وایي چې شته دلته خو فقط وپېژندل چې دا د اټوم هسته ده اوس نو اټوم هسته د دغه ځای څخه بیا تاسې تعریف کوي چې د اټوم مرکزي برخه هسته ده چې شپه کښې کې دي د نیوترون او فروتون په نامه باندې زرې پکښې کې دي یعنې نیوکلیون د فروتون او نیوترون زرې د نیوکلیون په نامه سره هم څه پکې شي یادېږي دا د هستې تعریف شو په اټوم کې درنه برخه تشکیلوي تقریبا د اټوم ټول وزن دلته سره راټول شوی دی نه نیوي اشاریه پنځه وزن په هسته کې څه پکېږي تشکیلېږي هسته ډولونه د ثبات په لحاظ باندې هسته پر دوه ډوله باندې موږ تاسې تقسیم وویل ځینې هستې محکمې دي ثابتې دي تغییر نه کوي د دې څخه زراعت خپل پر سر باندې نه وځي شعاوې خپل پر سر باندې نه ځینې خارجېږي ځینې هستې بیا داسې دي چې هغه غیر ثابتې دي خپل پر سر باندې وړانګې د لاسه څخه ورکوي نو موږ وایو چې ځینې هستې غیر ثابتې دي ځینې ثابتې دي کمې هستې غیر ثابتې دي کمې ثابتې دي دغه دغه سوالونه به بیا موږ تاسې په هستوي کیمیا کې بیا جواب کو نورې خبرې هلته پر کو پر ثابتو غیر ثابتو هستو باندې خبرې هلته کو اوس راځو ثابته هسته د نیوترون د شمیر له مخې څخه بیا پر درو ډولونو باندې وېشل شوې ده هغه داسې په اول سر کې د هایدروجن یو اټوم کیمیا پوهانو پېژندی چې هایدروجن یو اټوم دی خپل په هسته کې یوه دانه د پروتون زره لري نیوترون نه لري دغه هایدروجن یې پېژندی خو وروسته عالمان ناببره د یو داسې هایدروجن سره مخامخ شول چې هغه خپل په هسته کې نیوترون هم درلود دی پروتون یې هم درلود دی نو د هایدروجن اټومونه دوه ډوله پیدا شو دریم ډول یې مصنوعي په لابراتوار کې پسې جوړ شو چې دا بیا د نیوترون زرې دوې دانې لري پروتون یو لري یعنې لمبر یو یوه دانه د پروتون زره لري نیوترونونه دوې وزن یې نو څو سو درې سو خو دوه و یو دا یې درې زرې سولې دلته بیا دوې زرې دي وزن یې دوه پروتون یوه دانه ده لمبر یې یو دلته بیا یوازې یوه زره ده وزن یې یو دا زره ده چا ده د پروتون ده لمبر یې هم یو تاسې اوس ورته وګورئ د وزن په لحاظ باندې درې ډوله هایدروجنونه موږ لرو د لمبر په لحاظ باندې یو ډول هایدروجن لرو اوس سوال دلته پیدا کېږي چې آیا دغه هایدروجن دغه هایدروجن دغه هایدروجن پر کونه سره لري او که یو ډول اټومونه دي نو دې ته لنډ داسې جواب وایو چې یا هېڅ فرق نه سره لري یوازې دغه عرضي د وزن فرق چې په دې کې شته یا د کتلې فرق چې شته د دغه څخه ما سوه بل هېڅ توپیر نه سره لري په رنګ کې په خوند کې په بوی کې په تعاملاتو کې د جوش په نقطه کې د ویلې کېدو په نقطه کې کوم توپیرونه نه سره لري 
نو دیتا ادی هایدروجن وای چه دا وزن یو دی دیتا دایترینیوم وای او دیتا ترایترینیوم هایدروجن په نامه سره یادیږي دا یې مصنوعي دی دا دوای چی بیه دی په طبیعت کې بیا تر ټولو زیات چی پیدا کیږي هغه دی پیدا کیږي کله چې په کیمیا کې په لومړي ځل باندې دغسې حادثه من سره راله چې داسې اټومونه ستا چې د کتلو په لحاظ باندې مختلف وي لیکن د لمبرو په لحاظ باندې یو ډول وي نو کیمیا پوهانو د دې لپاره اصطلاح جوړه کړل ول هغه اټومونه چې په لمبرونو کې یو ډول وي په وزنونو کې تغییر سره ولري دې ته بیا ایزوټوپ وایو دا صحیح ده ځینې بیا داسې اټومونه پیدا شوله چې په وزنونو کې یو شی و په لمبرونو کې جلا وه لکه تاسې دغه دوه مثال ته ګورئ کلسیم هم خپل په هسته کې شل دانې ذرې لري یعنې وزن یې څو کېږي وزن یې شل یو لري شل بل څلوېښت کېږي دی نولس یو لري یوویشت بل لري د ده وزن هم څلوېښت کېږي ورته ګوره په وزنو کې سره مساوي شول لمبر ته ګوره دی شل دانې پروتونونه لري لمبر یې شل دی دی نونس لري لمبر نونس دی ته ګوره دا به په لمبرو کې فرق سره لري په وزنو کې یو شی دی د دې برعکس دی دې ته بیا د ایزوبار اصطلاح کاروو دا بل ته بیا تاسې ګوري اولس یې اټومي لمبر دی دی بیا اتلس لري اتلس وزنونه اتلس او اتلس دی شپږ دیرش اتلس او اولس دی څو دی پنځه دیرش دا خو په هېڅ شکل نه سره برابر یا برابر دی ورته ګور دلته څو نیوترونونه دي اتلس هلته څو دي اتلس که یوازې اټومونه د نیوترونو په تعداد کې سره مساوي وي دې ته بیا د ایزوټون اصطلاح څه په کوي کاروي دا د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې مو پر لوی الله سپارم شه چاري